про танки, які партнери передали Україні, то насправді більшість з них – це не Абрамси чи Леопарди, а радянські Т-72. Польща передала Україні понад 250 таких машин. Поляки також надали Збройним силам України ось такі ПТ-91 тварди. По суті, це радянський Т-72, але модернізований в Польщі з кращою системою наведення вогню та потужнішим двигуном. Поляка зроблено у 95-му році. Майже 30 років. Не такий вже великий вік, як для Т-72. Поляки що доробили? Збільшили потужність двигуна. Це той самий В-2, старий ще Т-34 з танку, але він, тут покращена все-таки продувка самих камер згорання і підвищена потужність самої турбіни, турбокомпресора. За що цього потужність збільшилась. Вага при цьому ну, практично залишилась на тому ж самому рівні. Не можна сказати, що танк там поважчав набагато. Трохи змінена сама трансмісія. Він рухається ну, назад, коли треба відкотитися. Він все-таки шустріший. Маневреність – це дуже важливий фактор, тому що ну, кожна секунда буває на вагу золота. Це по-перше. Друге, покращена все-таки система наведення. Чому? Тому що у навідника з'явився нічник, який, який ну, будемо так казати, на, все-таки на порядок краще працює, ніж радянська розробка. Навідник з позивним «Мольфар» до тварди встиг повоювати на стандартному Т-72. Каже, в його роботі відмінностей небагато. Просто тепловізор стоїть, він кращий, чим. він спарений з командирським, от два, у нього якість зображення ночі краще набагато. Ще одна особливість танку – броня. Тут стоїть динамічний захист «Ерава». Чим він відрізняється, видно на цьому тварди. В Україні його дообладнали ще радянським контактом. Вони приходили із польських тільки до цієї частини. То в наші вже далі, щоб захистити там, двигун, там, ну, катки від удару. Додаткову броню поставили? Так, да, додаткову броню. А це якраз польське виробництво «Ерава». Бачите плитки? Ну, тут от якраз за, за рахунок того, що щільність, немає зазорів. Також спеціальне покриття захисних блоків знижує видимість танку в інфрачервоних та радіолокаційних діапазонах. А ще у поляка є система пуску антилазерних гранат «Телур». Коли зафіксовано луч, який наведений на танк, датчик спрацьовує і задіює наподобі системи тучі викид гранати димової. Димова граната вона не дає можливості лазеру сфокусуватися. Стоять сенсори, які бачать, попереджають екіпаж про те, що на танк наводиться якась зброя. Ну, неважливо, яка, якась зброя, яка має лазерне наведення. І автоматично може активувати димові шашки. Ну, воно з аерозолем, дим з аерозолем. Його задача – розфокусувати лазерний промінь для того, щоб зменшити вірогідність ураження самої машини. Бронебойні у нас є. Я покажу кумулятивний. Так, кумулятивний. Це буде у нас кумулятивний снаряд. Якщо виходити лоб в лоб Т-72 проти твердого, твердий має набагато більше шансів на виживання і на перемогу в двобої. Однак танкових боїв зараз немає, а тактику на війні диктують дрони. І хоч безпілотники звели на нівець багато переваг танків, вони, кажуть військові, досі важливі на полі бою. 
по-перше, це дуже потужна вогнева підтримка, маючи потужну гармату, маючи великий спектр набоїв. Друге, це сам психологічний, будемо так казати, фактор, аспект, тому що, повірте, піхотинці набагато себе почувствують більш захищеними. По-третє, танк ну, реально може розібрати будь-яку перешкоду, будь-який, знов-таки, за, за рахунок своєї потужної гармати.